Парасатлык адам бойнда ен асыл хасиеттердин бири жана бириги. Ол бир күнде гана калп басат нерсемиз. Талай жылдардын тажрибеси менгелетин, талай сынактардан өтүп, шыңдалып барып калп басат дүние. Ахыл кайрат жүректи бирдей уста, сонда толук боласын элден ерек деп абай атабыз айткандай, парасатлыктын ар жагында толук адам огумы жатыр. Парасатты адам кай кезде де туралыкка жана адилеттилике, өмүрлүк тажрибесине сүйөнүп чечим кабылдайтын, чечим кабылдар кезде де көптүн мүддөсүн жогору коюп отуратын эң зиял адам. Мине сол зиялык адамды парасат мегине чыгарат. Эңбек этте миндет этпейтин халыкбыз гой. Сол эңбектин натижесин күтөбүз. Эңбектин Наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп бекер айтпайды. Несібені жерден сұрама, төккен терден сұра дейді дана қалқымыз. Сондықтан еңбек етіп, терімізді төгіп барып, соның нәтижесін күтсеп, ол қай жағынан болса да әділетті болады, ол қай жағынан болсын орынды болады. Бейнет түбі зейнет демекші, қашан да еңбек мен үшін жоғар тұрады. Әрине өмірде менің алғашқы ұстазым, ол мектептегі Раева Мұрза Күл апайымның орны бөлігі. Себебі ол менің алғашқы ұстазым болды. Ұстаз дегенің не екенін мен сол күсі арқылы таңдым. Мұғалім дегенің не екенін де сол күсі арқылы білдім. Ол күсінің алдында табжылмай үш жыл отырдық. Тіпті біздің ең қамқоршы адамымыз сол Әрі бейір өткені, кітап оқуды үйір өткені, жазуды, сызуды үйір өткені бір бүлік, ол күсінің құла бойы толған мейірім болатын. Әр қайсымыз кек маған ғана емес, баршамызға туған баласындай қарайтын. Сондай мейірімді біз үйдегі атанамыз бен ектепте барғанда ұстазымыздан сезінетіміз. Мұрза Күлапайымыз бізді білім өз тәртіпті бәрінен жоғар қойатын, жауап кершілікті сезіндіруге тұрсатын. Өзіңе жүктілген істі жарты жолға дейін апарсаң да, өте ұқыпты жаса дейдің. Берілген тапсырманы түгіл орындай алмасаң да, жарты бет жасысаң да, өте ұқыпты жас, таза жас, және әдемі жас дейдің. Жастар үшін тапысының кілті қай кезде де ізденіз. Бұл енді мен ашып отырған жаңалығы емес. Мойындалған бұрыннан елдің бәрінің көз жеткен дүниеді бойлайым. Себебі жастар әдегеннен өзінің жолдың басындағы бір жаңа бастаманың басында тұрғанын біледі және сезет. Күні бұрын өзінің достары бар, қалыптасқан ортасы бар, атанасы бар, солар арқылы өзінің таңдаған жолына ғатысты пікір жейнап белгіл бір дәрежеде көз қарасы қалыптасы. Қай шаруаны қол қалмас бұрын, сол шаруа төңірігінде ой қалған жоспарды барынша кен көлемді талдау жаса қалса, болашақ жоспарларын оңай жүзе қасыруына көп септігін тегізетініне сенімдім. Зияткер ұлт дегеніміз адам затты құндылықтарды қастерлейтін, және сол адам затты құндылықтарды бәрінен жоғар қойатын ұлт. Адам заттық құндылықтарымыз ол үзгілік, адамдар арасында қарым қатынас, бір-біріне деген сұй құрмет, қоршаған ортаға деген сұй құрмет. Бос уақытымда мейлімше атқа мүнгенді жақсы көрем. Себебі ат деген қозғалыс қой, қазақ айтап жылқы ерған аты дейді. Одан қалса спортпен айналысқанды, футбол ойнағанды, Достарым мен бірге отырып, әң мөлескенді, сұқпат басқанды, сырласқанды қалайтын бар. Мен өзім жалпы тарихи тұңдыларды оқыған жақсы өрем. Оның үшінде Элиас Есенбергеннің маған осы жазу тілі қаттын айты. Көшпенділерді оқи отырып, мен сол ғасырда өмір сүріп жүгіндей сезінен өзінді. Екіншісі Қабдеш Жұмәділі бағамыздың кітаптары. Оның үшін Қабан бай батыр тұрғалы жазылға мұнау дарабос туындысы маған қаттыңай. Біріншіден тарихи туынды болғандықтан, екіншіден мұның үшіндегі диалықтары, шешендердің, бейлердің айтыстары. Ал поэзияда 
өзімнің ұстазым Қанек Сарбаев ағамыздың кітаптары. Менімше кез келген адамның өмірдегі тілегі адам секілді өмір сүру, адам болып қалу, адам болып өту деп білем. Ол енді оңай жол емес. Бірақ бізге қалай адам болып қалу үшін не істеу керек екен, пайғамбарымыздан бастап ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз айтып өтті ой, бізге көрсетіп өтті. Тіпті сол жолмен жүріп өтті өздер. Сондықтан біз де сол ата-бабаларымыз жүрген ізгілікті жолмен, адамдықтың жолмен өмір сүрсет деймін.